ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டு பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் எனப்படும் பிரெஞ்சு புரட்சி நடப்பிலிருந்த காலகட்டம் அப்போது பிரான்சில் ஆட்சி பொறுப்பிலிருந்த புரட்சி அரசாங்கம் மொத்தம் இருபத்தெட்டு பேரை கைது செய்தது முன்னைய அரசாங்கத்தோடு அரசியல் தொடர்பு உடையவர்கள் என்பதும் புரட்சிக்கு எதிரானவர்கள் என்பதும் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு ஒரே நாளில் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டு மே மாதம் எட்டாம் தேதி அந்த இருபத்தி எட்டு பேரும் விசாரிக்கப்பட்டு குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அதே தினம் அத்தனை பேரின் தலையும் கிலட்டின் எனப்படும் வெட்டு கருவியால் துண்டிக்கப்பட்டது உலகில் புரட்சி நிகழ்ந்த போதெல்லாம் அதுபோன்ற அநியாயமான மரணங்களை வரலாறு சந்தித்திருக்கிறது ஆனால் அன்றைய தினம் நிகழ்ந்த அந்த சம்பவம் வரலாற்றில் ஒரு கரும் புள்ளியாக அமைந்துவிட்டது காரணம் கொல்லப்பட்ட இருபத்தி எட்டு பேரில் உலகம் இதுவரை கண்டிருக்கும் மிகப்பெரிய அறிவியல் மேதைகளுள் ஒருவரும் இருந்தார் மனுகுலத்துக்கு அவர் செய்த பங்களிப்பிற்கு ஆயிரம் உயிர்களை கூட பரிசாக தந்திருக்கலாம் ஆனால் புரட்சி என்ற போர்வை கண்களை மறைக்க அவரை மட்டுமாவது விடுவிக்குமாறு எழுந்த கோரிக்கைகளையும் நிராகரித்து அவரது உயிரை பறித்தது புரட்சி அரசாங்கம் அப்படி ஐம்பத்தொரு வயதிலேயே அநியாயமாக உயிர் துறந்த அந்த அறிவியல் மேதையின் பெயர் என்டாயின் லொரான்ட் லபாய்சியே நவீன ரசாயனவியலின் தந்தை என்று அவரை போற்றுகிறது வரலாறு ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தாறாம் தேதி பாரிசில் பிறந்தார் லபாய்சியே கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய அவர் சட்டத்துறையில் பட்டம் பெற்றார் எனினும் அவர் சட்டம் பழகவில்லை அவருக்கு ஆராய்ச்சிகள் செய்வதிலேயே அதிக ஆர்வம் இருந்தது அதிலும் குறிப்பாக ரசாயனவியலில் ஆர்வம் காட்டினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தாறாம் ஆண்டு பாரிசில் தெருக்களில் விளக்குகளை பொருத்த வேண்டும் என்று அவர் கருத்துரைத்தார் அதற்காக அவருக்கு தங்கப்பதக்கம் கிடைத்தது கன் பவுடர் ஆபிசர் அதாவது வெடிகுண்டு தூள் அதிகாரியாக அவர் பணியாற்றிய போது வெடிப்பு பற்றியும் எரியும் தன்மை பற்றியும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்தார் ஓர் உலோகத்தை எரித்தால் அதிலிருந்து கிடைக்கும் சாம்பலின் எடை அந்த உலோகத்தின் ஆரம்ப எடையை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை அவர் சோதனைகள் மூலம் நிரூபித்து காட்டினார் இதே போன்ற இன்னும் பல முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளை அவர் செய்தார் அந்த காலகட்டத்தில் இயற்பியல் கணிதம் வானவியல் போன்ற அறிவியல் துறைகள் கண்டிருந்த வளர்ச்சியை ரசாயனவியல் காணவில்லை அது பெருமளவு பின்தங்கியிருந்தது ரசாயனவியலார் பல்வேறு தனிப்பட்ட உண்மைகளை கண்டு கூறியிருந்தனர் அவையெல்லாம் சிதறிய உண்மைகளாக ஒருங்கிணைக்கப்படாத உண்மைகளாக இருந்தன மேலும் பல தவறான கருத்துக்களும் நிலவின உதாரணத்திற்கு காற்றும் தண்ணீரும் கம்பவுண்ட்ஸ் எனப்படும் கூட்டுப் பொருள்கள் என்பது இப்போது நமக்கு தெரியும் ஆனால் லவோய்சியரின் வருகைக்கு முன் அவை எலிமெண்ட்ரி சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது தனிமங்கள் என்று தவறாக கருதப்பட்டது மேலும் நெருப்பின் தன்மை பற்றியும் மிக தவறான கருத்து நிலவியது எல்லா எரியக்கூடிய பொருள்களும் புளோஜிஸ்டான் எனப்படும் பொருளை வெளியேற்றுவதாக அக்கால ரசாயனவியலார் நம்பினர் இந்த தவறான கருத்துக்களையெல்லாம் மாற்றியமைத்தார் லபாய்சியே புளோஜிஸ்டான் என்று எந்த பொருளும் கிடையாது என்பதை முதலில் சோதனைகள் மூலம் அவர் நிரூபித்தார் ரசாயன கலப்பினால்தான் நெருப்பு எரிகிறது என்பதை அவர் கண்டு சொன்னார் நெருப்பு எரிவதற்கு காற்றில் உள்ள பிராணவாயுதான் காரணம் என்பதை அவர் கண்டறிந்தார் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஆகிய இரண்டு வாயுக்கள் கலந்ததுதான் காற்று என்பதையும் அதேபோல் ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் கலந்ததுதான் தண்ணீர் என்பதையும் அவர் ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்தார் இவையெல்லாம் நமக்கு இப்போது தெரியும் உண்மைகள் ஆனால் அவர் கண்டு சொல்லும் வரை அவை அறியப்படாமல் இருந்தன புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்படும் எதனையும் உலகம் அவ்வளவு விரைவாக ஏற்றுக்கொண்டதில்லை லபாய்சியரின் கண்டுபிடிப்புகளும் அதற்கு விதிவிலக்காக இல்லை தக்க ஆதாரங்களுடன் எடுத்துக்காட்டியும் அப்போது புகழ்பெற்றிருந்த ரசாயனவியலாளர்கள் அவரது கருத்துக்களை ஏற்க மறுத்தனர் ஆனால் தான் உண்மை என்று நம்பியவற்றை எடுத்துக் கூறவும் தற்காக்கவும் தயங்கவில்லை லபாய்சியே ஆயிரத்தி எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் அவர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆப் கெமிஸ்ட்ரி என்ற மிகச்சிறந்த பாடநூலை எழுதி வெளியிட்டார் நவீன ரசாயனவியலுக்கு அடிப்படையாக விளங்கும் கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் அதில் அவர் ஆதாரங்களுடன் விளக்கினார் 
அதனை படித்த இளைய ரசாயனவியலார் லபோய்சியரின் கருத்துக்களை ஏற்க தொடங்கினர் எலிமெண்டரி சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது தனிமங்கள் என்று தான் கருதிய பொருட்களின் பட்டியலையும் அந்த புத்தகத்தில் அவர் இணைத்திருந்தார் ஒரு சில தவறுகள் நீங்களாக அவர் கண்டு சொன்ன பெரும்பாலான ரசாயன பொருள்கள் இன்றைய நவீன ரசாயனவியல் பட்டியலிலும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன லவாய்சியே அடுத்து ரசாயனவியலுக்கான கலைச்சொல் தொகுதியை நன்கு திட்டமிட்டு உருவாக்கினார் அந்த கலைச்சொல் தொகுதிதான் ரசாயனவியலுக்கு ஓர் ஒருங்கிணைந்த அடையாளத்தை கொடுத்தது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ரசாயனவியலார்கள் ஒரே மாதிரியான கலைச்சொற்களை பயன்படுத்த தொடங்கினர் அதனால் அவர்களால் தங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை ஒருவருக்கு ஒருவர் பரிமாறிக்கொள்ள முடிந்தது ரசாயனவியல் துறையும் துரிதமாக வளர்ச்சியடைய தொடங்கியது மற்ற துறைகளிலும் தனது பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார் லபாய்சியே உடலியலில் அவர் நுட்பமான ஓர் உண்மையை கண்டுபிடித்துச் சொன்னார் நாம் மூச்சுவிடும் செயல் ஸ்லோ கம்பாஷன் அதாவது மெதுவாக எரியும் செயலுக்கு சமமானது என்பதுதான் அந்த உண்மை மனிதனும் விலங்குகளும் தாங்கள் சுவாசிக்கும் பிராணவாயுவை கொண்டு உடலுக்குள் கரிமப் பொருளை எரிப்பதன் மூலம் சக்தியை பெறுகின்றன என்று அவர் கூறினார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த கண்டுபிடிப்பு உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்த வில்லியம் ஹாவியின் கண்டுபிடிப்புக்கு சமமானது என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது பிரான்ஸ் முழுவதும் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எனப்படும் எடை மற்றும் அளவுகளை கணக்கிடும் முறையை ஒருங்கிணைக்கும் பணிக்குழு அமைக்கப்பட்ட போது அதில் லபாய்சியே முக்கிய உறுப்பினராக சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார் அந்த பணிக்குழு சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் பிரான்சில் மெட்ரிக் அளவு முறை நடப்புக்கு வந்தது சுமார் இருபது ஆண்டுகள் அரசாங்க துறையில் விஞ்ஞானியாக பணியாற்றினார் லபாய்சியே பொது சேவையிலும் ஈடுபட்டார் பிரெஞ்சு ராயல் அறிவியல் கழகத்தில் முக்கிய உறுப்பினராக இருந்தார் ஃபேம் ஜெனரேல் என்ற அமைப்பின் உறுப்பினராகவும் அவர் இருந்தார் அந்த அமைப்பு வரி வசூலிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தது அந்த ஈடுபாடுதான் அவருக்கு எமனாக அமைந்தது என்று ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது புரட்சி மூலம் ஆட்சியை கைப்பற்றியவர்கள் ஃபேம் ஜெனரல் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்களை சந்தேக கண்ணோடு பார்க்க தொடங்கினர் அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த இருபத்தி எட்டு பேர்தான் புரட்சியாளர்களால் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் கில்லத்தின் மூலம் சிறச்சேதம் செய்யப்பட்டனர் லபாய்சியே நாட்டுக்கும் அறிவியலுக்கும் ஆற்றியிருக்கும் அரும் பங்கை எடுத்து கூறி அவரை விடுவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்ட போது நீதிபதி என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்த நாட்டுக்கு மேதைகள் தேவையில்லை என்று கூறி மரண தண்டனையை உறுதி செய்தார் அந்த அபத்தமான செயலால் ஒரு மா மேதையை இழந்தது உலகம் அந்த மேதையின் தலையை துண்டிக்க ஒரு வினாடிதான் ஆனது ஆனால் ஒரு நூற்றாண்டு வந்தாலும் அதே போன்ற இன்னொரு மேதையை பெற முடியாது என்று அவரது நண்பரும் சிறந்த கணக்கியலாருமான லெக்ரைஞ்ச் அப்போது கூறினார் உண்மைதான் வரலாற்றின் கருப்பு பக்கங்களில் ஒன்று லபாய்சியே சிறச்சேதம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் புரட்சியாளர்கள் அவரை கொன்றாலும் அறிவியலும் வரலாறும் அவருக்கு சாகா வரத்தை அளித்துள்ளன கெமிஸ்ட்ரி எனப்படும் ரசாயனவியலை விரும்பி படிப்பவர்கள் அவருக்குத்தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் உலகம் உள்ளவரை தன் பேரை நிலைத்து நிற்க செய்ய அவருக்கு உதவிய பண்புகள் கடும் உழைப்பும் புதியனவற்றை தேடி காணும் ஆர்வமும் தான் அதே பண்புகள் வானத்தை வசப்படுத்த நமக்கும் உதவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்